Dear folks, welcome to AZ American English Center. What you're going to learn is business English. What you're going to learn is corporate English. So we have come here to the book Institute of Company Secretaries of India. We have come here to the page number 345 to 359 and the video is 38. So the business vocabularies, the business terms, the business idioms and phrases. The first one is indent. What do you mean by indent? What do you mean by that? See, a manufacturer sends a letter to the agent. A manufacturer of goods and services, he sends a letter to an agent stating the agent where to go and get the goods. Goods means what? Maybe a car, maybe a pen, maybe a book. So, a manufacturer writes a letter to the agent, go and collect the goods from a particular place. So, an order sent to the agent to buy goods. It may mention specific goods or source from which to procure, where to get the things. Alternatively, it may be left to the agent. So, it is left to the agent to go and collect the goods. Indenture. What do you mean by indenture, sir? It is a deed. Deed means what? An agreement signed between two or more parties. More than two. Maybe five, six, seven, ten, hundreds also. Opposed to one made by a single party. Indenture means a deed agreement made by different people. That is more than two parties. Inflation. What do you mean by inflation? When a current country keeps on printing money and circulating the money in the economy without backing of the production of goods and goods and services. If you get a lot of scenes, so now you have you don't have money, then I give you one lakh. I give a two lakh, just print the money and give. The government is printing the money and giving without any producing of goods and services then the price of goods will go up, isn't it? That is called inflation. An increase in money supply without a corresponding increase in protection. This leads to an increase in prices. All the banks are giving loans. If you ask a loan, I give you 10 lakh. If you ask a loan, giving 1 crore. You are not, you are, with the money you are wasting. You are not using for protection activities. So the money spent without corresponding protection activities, it leads to inflation. The prices of goods would go up. Injunction. What do you mean by injunction, sir? In a court, they pass an injunction order. For example, you are my enemy, right? You want to hurt me. So I get an injunction. So you should not come near to me, two kilometers. It is called injunction. So, injunction order is given to somebody so that somebody won't hurt others. It is an order of the court directing a person to act or refrain from acting in a certain manner. Injunctions are often used to prevent people from harming others. So, injunction order means you shouldn't be hurt by others. So, the government gives an injunction order to her. She wants to attack you either physically or in business, whatever the term. So, the government gives an injunction order to her, stating that she has, should not meet you, should not, should not uh, have in con come in contact with you. Insider trading, what do you mean by insider trading? It is a big, big corporate word, insider trading. Trading means what? Selling and buying goods and services. Selling shares and buying shares is called trading. Insider trading means what? Suppose I am the company owner. For example, Infosys. Infosys has shares. Suddenly, I print shares and I tell the secret uh, matters to others so that people will buy the shares, my friends will buy the shares or my friends will sell the shares. So, telling the secrets of the company either to buy or sell the shares it is called insider trading which is illegal. Trading in a company shares by a person connected with and having access to is sensitive, unpublished and conf confidential information about the company. You are telling the secrets so that people will buy the shares or people may uh, sell the shares. It is called inciting, insider trading which is not good, which is illegal. Insolvency, what do you mean by insolvency? 
See, I have a company. This company has 20 lakh rupees worth, but I have liability which I have to pay nearly 40 lakhs. So, 40 lakhs loan I have, 20 lakh investment I have. So, I am indebted by 20 lakhs. So, I am going in for bankruptcy means what? Closure of the business. So, insolvency, a state where the total assets of an entity are insufficient in value to meet its total liabilities. So, total assets, total liabilities. Liabilities is more than assets. So, even with this asset, I would not be able to repay my liabilities. It will lead to bankruptcy. That is called bankruptcy with a pronouncement by a court. So, the court pronounces it is bankrupt. Insurance, what do you mean by insurance? It is an arrangement under which the insurer, I am the insurer, right? I insure, agrees to compensate the insured. See, I am the insured, insurer is the company, insurance company is the insurer, I am insured. In the so insurance company is ready to pay me money when in the event of a loss on payment of a premium. Uh, for example, I am running a business, suddenly it catches fire, everything is under loss. So, I pay a premium to insurance company, they promise me. What do they promise me? If anything happens, suppose I go in the street, I meet with an accident, I get injured, so the insurance company promises me to help me at the time of danger, but on my side what I have to do, I have to pay a premium. So, the premium depends on the extent of cover and the risk perception of the insurer. So, the premium, the, the insured amount depends upon the amount I have paid as premium, then the risk factors, event of uh, default in payment of premium, okay. Insurance, hope you are able to understand insurance. Intangible asset. What do you mean by intangible asset? What do you mean by tangible? Tangible is something which you can feel. What are the tangible assets? Car is a tangible asset. Building is a tangible asset. Land is a tangible asset. But intangible asset, shares is an intangible asset. Documents are intangible assets. So, an asset which has no physical or documentary form. It is called intangible asset. Intellectual property. What do you mean by intellectual property? Intelligence means what? You know your mind, the power of your mind. Intellectual property. For example, I have written 13 books. This book should not be copied by others. So, this is an intellectual property. This is a property which I have made through my intelligence. So, I have the right. Nobody has the right on that book. A valuable in uh, what is that intangible asset? It is an intangible asset created by the exercise of human intelligence and imagination. Through my intelligence and through my imagination, I created a property. It is called intellectual property. You got it, sir? Next, coming here, interest. What do you mean by interest? I am interested in you. This interest means what? You have 5 lakhs, you put it in the bank, that is the capital amount. So, the bank gives you money for the deposited amount 5 lakhs, maybe it may be monthly 5000. The amount which you get for your deposits, it is called interest, right? So, suppose I borrow money from you 5 lakhs, I have to pay you. Since I have borrowed money, I am paying you some amount monthly wise for the borrowed amount of money, it is called interest. It is a payment made for use of borrowed funds. The borrowed funds for that in compensation I am giving money that is called interest. It may be either simple or compound. Simple means what every month once I am giving interest. Sometimes it may be compound. For example, this month interest, next month interest. With that we are giving one other interest. It may be compound interest. It may be calculated on the basis of flat rate on the total principal or on the reducing balance of the principal as per the loan agreement, right? For example, 10 lakhs monthly once uh, interest, yearly once interest is given or uh, you borrow 10, uh, you borrow a car, I mean you purchase a car through loan, the car's value is 10 lakhs, right? So, yearly once you are paying. So, as you keep on paying principal, that total amount plus interest, it keep on, keeps on going down. Inventory, what do you mean by that inventory? 
See for example, in Sarvana stores, what are the goods are there? In the Sarvana stores, the stock inside the Sarvana stores, it is called inventory. What do you mean by invoice? So, inventory means is a list of items in stock at a given point of a time. At a given point of a time, what are the stocks are there? It is called inventory. Invoice, what do you mean by invoice? See, so you are the seller, you are the purchaser, I am the seller. So, you want goods, I am sending a, what is that? It is a document sent by a seller to the purchaser. You are the purchaser, I am the seller. Giving descriptions of goods, their quantity, their number, prices and total amount of payable. So, you ask, you need 10 TVs, 10 televisions. I am Vasant Co manager. So, I am telling 10 televisions, Onida, each one costing you 20,000. 10 televisions is equal to 2 lakhs. So, the numbers is given. That is called invoice, the bill. I owe you. What do you mean by I owe you? I borrow money from you. You are having 5 lakhs. I am borrowing money from you. So, there is no place where it is given. I have to return back within 1 year or 2 years or 3 years. So, I just borrowed from you the money. It is not given when I should repay you. When the date is not specified, when to return it back, it is called I owe you. A not acknowledging a small debt, the prepayment of which is not mentioned, the repayment is not mentioned in the note prepared for the purpose. If a date is added, suppose if a date is added, if she gives me money and I have to give back to her within 3 months, within 6 months, I have to fully pay the money. If the date is mentioned, the document will turn into a promissory note. It is called promissory note. What is the difference between IOU and promissory note? IOU, when the money should be written back is not written in the agreement. Promissory note is when I borrow you money from you, uh, when should I return back? Maybe 6 months or 1 year or 2 years. If the date is given, if the date is mentioned, when I have to return back, it is called promissory note. IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority and jettison. What do you mean by jettison, sir? You go through a ship, right? Your goods are coming in the ship. Suddenly, what happens? Something happens. Ship wreck. So they want to save the ship. So, they throw all the goods from the ship to the, in the ocean, right? To save the boat. That is called jettison. In aircraft, the goods are coming, right? Because of some problem, the aeroplane is not able to carry such a huge weight. So, they throw away all the goods from the aeroplane. So, it is called jettison. Deliberately, what do you mean by deliberately, purposefully, throwing over a dropping of goods out from an aircraft. From an aeroplane, you are throwing the goods, which is meant for business. Or ship to protect. Or from ship, you are throwing the goods out to protect the same to protect the ship or the aeroplane from crashing or sinking. Crashing means what? Crashing somewhere in the mountains or sinking in the ocean. The liability is determined by the principle of general average, right, sir? So, what do you mean by indent, sir? Indent. Hmm? So, it is where the order is signed by, what is that? By the manufacturer to an agent asking him to go and get the things from a particular place. In indenture, it is a deed agreement signed between two or more parties. Inflation, the price of goods are increasing because lot of money is printed and given in for circulation. Injunction means a order given by the court so that one should not hurt others. Insider trading means in share market, uh, the persons who know the confident and sensitive matters should not leak it out. So, insolvency means what? Insolvency means the asset is less than the loans which you have to repay. Insurance, so certain amount of money which is promised by the insurer to the insured so that he may escape during the difficult times. Intangible assets, assets which are in documents or in the paper. Intellectual property, it is the property because of one's intelligence that is books and everything, interest, uh, the money which you get because you deposited or you borrow which you have to pay, inventory, the total stocks in a company or in a uh, you know, store and invoice, the bill amount with mentioning about the particular of goods and uh, numbers, I owe you, it is a I owe you and one other thing is promissory note, I borrow money 
without the mentioning of when I should return it back. It is called IOU, promissory notice, borrowing money with the knowledge, win the deed. It is given that when you have to repay the money and it is the IRDA, Insurance Regulatory Authority and jettison. When the ship is about to sink or aircraft to be crashed, you are throwing the goods outside the ship or aircraft to save the aircraft and the ship. It is called Jetty Saint. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes. Do you want to come and forward and speak about two words? Yes, please come forward. Any two words. You can form your own sentence of any two business communication words. Let us start. Where may I call it? start. Any two words interest, insurance, look at the camera. Injunction, it is an order of the court direction a person to act or refrain from acting in a certain manner. Injunctions are often issued to prevent the people from harming others. Uh, Ram, injunction to a neighbors, his Very neighbors. Good. Very good. <coughs> Nandrali, yes, American Angular, Vyabhare. What the Hilak, Wakiang, like a Chutroder, Liku, and the Riki Rigal in the indent and the angular, Vyabara Chutroder, Nodi Artham in the indent. Endu Parker Bode Nanur Virpani Predinidi Yanake and the Porut Kalai Tarika could ever or Kadi the Manipirikira, Yenavendre, Inge Chendu Porut Kalai Edith Kulungal, Rita Agent. If a mar the kin and an agent, our gold card is the Melodihira Galenake, mar the comp car company, Tayarika Kuria Galenako, Kadi the Melodihira Gal Nigal in the Toremagatha Kachendre, Tutukuri Toremagatha Kachendre, or no car gal very here there, the yed to Kulungal, end to Chola Kuria the Dan, and the yin dent into Cholichrom, yin denture into Cholichrabode, Yanako Monaco, or Wapam the other than in a bar open them. On our Nam Nara in the wear, Patuwe, Hiro the wear, Chendu or Pirio, open them both to Kulikiram, Inge and the Rendak Mir Patavar Hill Kayel to open them say Yakuria day in danger into Chulhirum, inflation in Daline Velevasi etrum, inflation in Daline Udana to go to Natile, Ayra Kanakana Rubai Hale, Achadi to Walangi Hirargal Wangile on our under. Achadita Panathirk, Porutkal, Wurpati Akabili, Ada, Yena Hibidikar, the Natile, Velevasi, Eribidikar, the other than inflation. Inflation in Taline, Velevasi, Erizal, Injunction in Taline, Uruver, Inurvari, Kaya Perta Kura, the other Moria, Ah, Vako to Molamake, Walanga Kurie, and the Satam Dan, Injunction. Nan one kaya perti vidubuni in the Achapatini under injunction order one give it right. Injunction order in Bade, Matraverley, Taka Kura, the insider trading in Taline, share market till a pangakal, wangi hierarchal, wiki hierarchal. And the pangakal nodi, a yetram, yeraka, madanodi, a ragasi, a tagaval clay, Matraverlek, Vilida Kura, Ah in the ragasi angle, Terin the Varkal, Matraverlek, Terivika Kura. In a terrible muckle, share of Anguarkel, other with true Buduarkel, either Satatar Kupuram Bana, the insider trading, insolvency and ritually here about there. Yenaki or Viaba and Arthi Kundarikir and Enodi Otumatamana, so took a year with the lechon dry than Veli and Apo the lechon dry Kadan Erikara there, Akan and Dival Nelekichella Padikrain, insolvency and Dalin Kadanadikum, so took a me 
ஆக நான் திவால் நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன் இன்சூரன்ஸ் என்றால் என்ன காப்பீட்டு அதாவது நான் ஒரு காப்பு தொகையை எடுக்கிறேன் எனக்கு காப்பு வழங்கக்கூடியவர்கள் எனக்கு ஆபத்தான நேரங்களிலே நான் கொடுக்கக்கூடிய தொகை நான் என்ன வகையான ஆபத்தில் சிக்கியிருக்கிறேன் அதற்கு ஈட்டாக நான் மாத மாதம் கொடுக்கக்கூடிய தொகைக்கு எந்தளவு ஒரு தொகையை எடுத்திருக்கிறேன் என்பதற்கு ஈடாக எனக்கு அளிக்கக்கூடிய பணம் தான் அந்த இன்சூரன்ஸ் காப்பீட்டு இன்டேஞ்சபிள் அசட் என்றால் என்ன தொட்டு உணர முடியாத அசட் இந்த சொத்து காரை தொழலாம் வீட்டை தொட்டு உணர்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் பங்கு பேங்கில் வச்சுருக்கிற டெபாசிட்டுக இவைகளெல்லாம் இன்டேஞ்சபிள் அசட்டை என்று சொல்கிறோம் உருவமற்ற சொத்துக்கள் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி என்றால் என்ன புத்தி மூலமாக ஏ இளையராஜாவாக இருந்தாலும் ஏ ஆர் ரஹ்மானாக இருக்கலாம் கலைக்குழுவினர்கள் அல்லது புஸ்தகங்கள் எழுதக்கூடியவர்கள் அவர்களுடைய சொத்து அவர்களுடைய புத்திசாலித்தனம் ஆக புத்தி சொத்து என்று சொல்கிறோம் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் எழுதிய புக்கை இன்னொருவர் காப்பி அடிக்கக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்ட் என்றால் என்ன ஆர்வம் என்று சொல்கிறாய் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்ன நீ வைப்பு வைக்கக்கூடிய வங்கியிலே வை வைப்பு வைக்கக்கூடிய தொகைக்கு ஈடாக மாதம் மாதம் உனக்கு ஒரு தொகை கொடுக்கிறார்கள் அல்லவா அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் நீ ஒரு வங்கியிடம் சொல் பணம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்குகிறாய் அந்த கடனுக்கு மாதம் மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வங்கிக்கு அளிக்கிறாய் அது இன்ட்ரெஸ்ட் என்று சொல்கிறோம் வட்டி என்று சொல்கிறோம் இன்வென்டரி என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு கடையிலே இருக்கக்கூடிய ஒட்டு மொத்தமான பொருட்களின் எண்ணிக்கை அளவு அதுதான் இன்வென்டரி ஸ்டாக் என்று சொல்கிறோம் பொருட்களினுடைய கையிருப்பு என்று சொல்கிறோம் இன் வாய்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு பொருளை வாங்க வருகிறார் அவரிடம் அந்த பொருளினுடைய விலை அந்த பொருளினுடைய நம்பர் அந்த பொருளினுடைய கம்பெனி அந்த பொருட்களை பற்றி அனைத்து குறிப்புகளையும் விலையையும் சேர்த்து கொடுப்பது தான் இந்த இன் வாய்ஸ் ஐயோ யூ என்று என்றால் என்ன உங்களிடமிருந்து ஒரு கடன் வாங்குகிறேன் இவர் இருக்கிறார் இவரிடமிருந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா கடன் வாங்குகிறேன் எப்பொழுது திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்தத்தில் அந்த தேதி குறிப்பிடாதது ஐயோ யூ ஆனால் பிராமிசரி நோட் என்று இருக்கிறது இந்த பிராமிசரி நோட் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது நான் இவரிடமிருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் வாங்குகிற பொழுது ஆறு மாதத்தில் திருப்பி கொடுக்கிறேன் அசலையும் வட்டியும் என்று சொல்லக்கூடியது தான் பிராமிசரி நோட் என்று சொல்கிறோம் ஐஆர்டிஏ என்றால் என்ன இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி என்று சொல்கிறோம் ஜெட்டிசன் ஜெட்டிசன் என்றால் என்ன பொருட்களை கடலிலே தூக்கி அளிப்பது அல்லது விமானத்திலிருந்து தூக்கி எறிவதை ஜெட்டிசன் என்று சொல்கிறோம் கெடுப்பது என்று அர்த்தம் ஜெட்டிசன் உதாரணத்திற்கு கப்பலிலே சரக்கு வருகிறது ஆ ஒரு ஒரு லட்சம் கிலோ சரக்கு வருகிறது கப்பலிலே ஆயில் வருகிறது அல்லது கார்கள் வருகிறது லாரிகள் வருகிறது கப்பலிலே அந்த கப்பல் வருகிற பொழுது எங்கேயாவது முட்டி மோதி மூழ்கிவிடுமோ என்ற பயத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த சரக்குகளை எல்லாம் தண்ணீரிலே தூக்கி எறிவது கப்பல் மீட்கப்படுகிறது அதுதான் ஜெட்டிசன் விமானத்தில் சொல்கிற பொழுது விமானத்திலே எத்தனையோ பொருட்களை ஏற்றி விமானம் பறந்து கொண்டிருக்கிறது விமானம் எங்கேயோ தரை தட்டு என்று பயத்திலே அந்த கணம் தாங்க முடியாமல் அந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய சரக்குகளை அனைத்தும் தூக்கி அந்த வானிலிருந்து வீசுவது தான் இந்த ஜெட்டிசன் ஆக விமானமும் அந்த கப்பலும் அல்லது ட்ரெயினும் மோதாமல் தப்பிக்கிறது மூழ்காமல் தப்பி பிடிக்கிறது அதுதான் ஜெட்டிசன் என்று சொல்கிறோம் ஸோ இன் டென்ட் என்றால் என்ன ஒரு பிரதிநிதிக்கு எங்கு சென்று எந்த பொருளை வாங்க வேண்டும் என்று அந்த தயாரிப்பாளர் அனுப்பக்கூடிய அந்த கடிதம் இன் டென்ஷர் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டவர் கையெழுத்திடக்கூடிய ஒப்பந்தம் இன்ஃப்ளேஷன் விலை அதிகமாகிவிட்டது போ ஏனென்றால் பணத்தினுடைய அச்சடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கிறது ஏன் ஜங்ஷன் ஒருவர் இன்னொருவருக்கு தீங்கு அழைக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த இன்ஜங்ஷன் ஆர்டர் அவர் அவரிடம் நெருங்கக்கூடாது ஸோ இன்சைடர் ட்ரேடிங் ஒரு வியாபார ரகசியங்களை பங்கு சந்தையிலே வெளியிடுவதன் மூலமாக விஷயங்கள் தெரிந்து பங்குகளினுடைய விலை ஏறும் இறக்கும் அதை தெரிந்தவர்கள் அந்த விஷயத்தை தெரிந்தவர்கள் அந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடாதவர்கள் வெளியே விஷயத்தை சொல்லக்கூடாது இன்சால்வென்சி 
கடன் அதிகமாக இருக்கிறது இருக்கும் சொத்தை விட இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு இன்டேஞ்சபிள் அசட் தொட்டு உணர முடியாத சொத்துக்கள் இன்டலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி புத்தியை பயன்படுத்தி சம்பாதிக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி இன்வென்ட்ரி இருக்கக்கூடிய சரக்கு மொத்தத்தின் இருப்பு இன்வாய்ஸ் ரசீது என்று சொல்கிறோம் என்ன பொருள் என்ன விலை என்ன நம்பர் என்ன கம்பெனி ஐயோ யூ பணம் வாங்குகிற பொழுது எப்பொழுது திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்த ஒப்பந்தத்தில் இல்லை இங்கே பிராமிசரி நோட் என்றால் பணம் கொடுத்து எப்பொழுது வட்டியும் அசலும் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்று எழுதக்கூடிய அந்த ஒப்பந்தம் ஐஆர்டிஏ இன்சூரன்ஸ் ரெகுலேட்டரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஜெட்டிசன் கப்பலையும் விமானத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக அதில் ஏற்றி செல்லக்கூடிய அந்த பொருட்களை கடலிலோ அல்லது விமானத்திலிருந்து வானிலோ வீசக்கூடியதுதான் இந்த ஜெட்டிசன் ஹோப் யூர் ஏபிள் டு கெட் இட் அரிக்லியா தேங்க்யூ வெரி மச்